Gopre Manande Hari Hari Haribol Capítulo 9 del Bhagavad Gita, el conocimiento más confidencial, traducido por Ase Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, de la línea de la Gaudilla Vaishnava, ya que existen muchas escuelas en India, y el Bhagavad Gita es un libro referencial, entonces específicamente este libro es traducido por un Bhakti Yogi, o sea, un seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. En el texto 21 se dice, después de que ha disfrutado así de un inmenso placer celestial de los sentidos y los resultados de sus actividades piadosas se agotan, ellos regresan de nuevo a este planeta mortal. Así pues, aquellos que buscan el disfrute de los sentidos adhiriéndose para ello, a los principios de los tres Vedas, consiguen únicamente el reiterado ciclo del nacimiento y muerte. Rig Veda, Sama Veda, Atarva Veda, Yayur Veda, son cuatro. Aquí Krishna dice que aquellos que siguen tres de esos cuatro llegan a los planetas celestiales. Los semidioses son existentes, los semidioses son los planetas en sí. Cada ser vivo tiene una entidad viviente, digo, cada forma que es viva tiene una entidad viviente regente. Entonces los planetas tienen entidades vivientes regentes. La tierra es considerada un semidios. La madre tierra nos provee a nosotros de muchas cosas, nos mantiene. Entonces... Resulta ser que si eh, una persona ejecuta actividades piadosas dentro del contexto de la adoración de los semidioses, digamos alguien que adora la luna, como las mujeres danzantes de luna, que se practica esa creencia de las, eh, las personas eh, de América antes de la conquista, ellos de seguro que si desarrollan suficiente actividad piadosa en sus danzas, porque hacen sacrificios de ayunos, de danza por, por nueve días, etc., lógicamente que van a ir al planeta Luna y ahí disfrutan de los placeres celestiales, o sea, placeres que son superiores a los placeres que se pueden encontrar en este mundo material. Se dice que inclusive en esos planetas celestiales, eh, las personas ni siquiera tienen que tener una relación física, sexual para llegar al clima, una, únicamente con que de la emoción le salga una lágrima a una persona y toque la mejilla de la otra persona cuando se están abrazando, ya experimentan todo el placer de una relación sexual como la que experimentamos nosotros en este mundo. Entonces, el punto es que sí, suena interesante, pero... Uno cae de nuevo a la situación del círculo del nacimiento, vejez, muerte, enfermedad o el nacimiento y muerte, en otras palabras, el círculo del sansara. Entonces uno puede estar en ese planeta, disfrutar de opulencias y luego tiene que venir a la Tierra a practicar o tal vez va a otro planeta y así va de planeta en planeta, de cuerpo en cuerpo, en el ciclo del nacimiento y muerte, del círculo del sansara. Entonces el círculo del sansara viaja como la amanecida de reloj y como podemos ver la amanecida de reloj a veces está aquí en el medio, a veces está arriba, en el medio, abajo y así pasa nuestra existencia. Krishna está proponiendo que si uno lo adora a él directamente uno se va a un plano superior al plano de la existencia material. Esta existencia material es de él también. Venimos aquí a servirle porque nuestra naturaleza constitucional es servirle al Señor Supremo. El Sanata Dharma, o sea, la eterna ocupación de la entidad viviente es servir. Nadie realmente puede dejar de servir, no importa qué posición tenga en la sociedad, siempre le sirve a alguien o algo. Entonces, eso no es, nuestra, es nuestra naturaleza constitucional servir. Entonces, si es el Sanata Dharma... Krishna nos propone que ya que hemos estado sirviéndole a él en este mundo material tanto tiempo, busquemos eh, servirle a él de manera directa en el mundo espiritual donde no hay que pasar por nacimiento, enfermedad, vejez ni muerte. 
simplemente vivir en el cuerpo real de uno que es el cuerpo espiritual. En el siguiente verso, el verso 22 del capítulo 9, Krishna dice, pero aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Hay una pequeña historia que escuché de un devoto del Señor Supremo que era muy entregado al Señor Supremo y vivió en una condición material muy difícil. Era un, una persona dedicada las 24 horas a servirle al Señor Supremo con su esposa. Ofrecían la comida al Señor Supremo. Cuando limpiaban la casa eh, pensaban que era limpiando el templo del Señor Supremo o la casa del Señor Supremo. Todas las actividades las hacían en pensamiento con relación al Señor Supremo, pero no tenían recurso material. Él, para ir a mendigar, como eh, verdad, para mantener su familia, porque salía un rato a, a buscar algún sustento, eran ellos dos nada más, no tenían hijos, eh, él, ya le carecían hasta de ropa, tenían un, una sola pieza, una tela, que ella la usaba eh, cuando él salía y cuando... Di, eh, perdón, ella... Lo usaba cuando él estaba en casa y él estaba en ropa interior, porque también tenía una pieza nada más de ropa interior. Y cuando él decidía salir con esa pieza se la ponía y ella se quedaba en ropa interior. Así que él entonces iba a pedir, eh, que es una costumbre en la cultura médica, si eres un brahmana, y a pedir caridad, hay brahmanas que viven muy opulentamente porque le dan bastante caridad y otros que casi no le dan. Y él se, él se atenía a eso. Entonces salía con la pieza, regresaba con lo que le daban. Resulta ser que se encuentra con este verso, ¿verdad? El texto 22 del capítulo 9 dice, oye, esto yo creo que es una mala traducción porque aquí dice que el Señor Supremo le da lo que uno necesita él le preserva lo que uno tiene, ¿verdad? Él personalmente viene y le da uno y yo nunca he visto al Señor Supremo entregarme nada personalmente. Así que yo creo que voy a borrar este, este texto para no tener que leerlo posteriormente. Bueno, un día él salió a colectar y llega un niño con una canasta llena de comestibles y toca la puerta, tum, 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 y la señora dice, ¿Quién es? Eh, ¿Quién es? Entonces eh, dice, soy el discípulo de su esposo. ¿Cómo? Yo no sabía que él tenía discípulos. Sí, le traigo la colecta que hicimos. Ah, pero espérate, eh, ponla, eh, voy a abrir la puerta un poquito, métela y, y por favor no puedo dejarte pasar. Eh, estoy sola. Eh, no le quería decir realmente por qué, eh, ya que no tenía ropa, ¿verdad? Entonces le dice, pero espérate ahí, yo no sabía que mi esposo tenía un discípulo. Entonces él le dice, bueno, pero mire, aparte de ello me, me castiga porque mire mi, mi espalda. Y ella se asoma así y le muestra la espalda y está toda rayada. ¿Cómo es posible que mi esposo te trate de esa manera? Discúlpame, espérate aquí, yo voy a preparar algo, se lo voy a ofrecer a nuestras deidades y, y te traigo comida. Espérame aquí, por favor. Y entonces ella va y cocina muy alegremente porque eh, tenía prasada para las deidades. Eh, tenían demasiada devoción ellos por Krishna, pero ella no se había dado cuenta que ese niño era Krishna mismo. Y entonces, cuando ella ya tiene el prasada, se lo, el boga primero lo ofrece a Krishna, al Señor Supremo en la forma de Vishnu. Ellos, ellos eran adoradores de Vishnu, ¿verdad?, eh, entonces cuando trae el, ya el prasada para el niño, el niño no está y ay Dios mío, el niño no está, se fue, se impacientó, quién sabe qué, le, qué, qué lo motivó a irse porque no lo pude dejar entrar y comenzó a lamentarse por eso. En ese, eh, instantes después su esposo llega y ella estaba molesta con el esposo, le, le dijo, ¿cómo es posible que tú maltrates a un discípulo tuyo? Y él dice, yo no tengo discípulo, sí, aquí vino un niño, nos trajo de toda esta comida. Y más eso estaba con la espalda rayada, ¿verdad? Y dice que tú le diste con un, un látigo de, de, de hierba, 
de, de una rama. Y me parece que no es correcto que tú disciplines así a tus estudiantes. Él, él le dice, te insisto, mi amor, de que yo no tengo discípulo. Entonces él cayó en cuenta y dice, tú no sabes realmente lo que yo hice hoy. Rayé la frase donde Krishna dice que personalmente él le provee a uno lo que le hace falta. Y tú tuviste contacto con Krishna. Oh, todos cayeron ahí en éxtasis, emoción, llorando de emoción, todos los síntomas de éxtasis ha habido y por haber. Y después cuando recuperaron la conciencia, él dice, ay, Krishna, discúlpame por haberte rayado, ya que el Bhagavad Gita eres, eres tú propiamente. Así que él de nuevo escribió lo que había rayado so, encima y... Es una historia muy linda donde nos explica que el Señor Supremo sí cumple. Él tiene su tiempo, eso sí, como dicen los cristianos. No podemos tratar de hacer que el Señor Supremo haga las cosas en nuestro tiempo. Él va a hacer las cosas en su tiempo. Esa es la regla fundamental de esto. Tener mucha fe, confianza y saber que si uno está en una condición en particular se debe a sus actividades de vidas pasadas, si estás en una posición buena, se debe a tus actividades de vidas pasadas, si estás en una condición mala, se debe a tus actividades pasadas. Y lo que Krishna recomienda aquí en el Bhagavad Gita, tener tolerancia con relación a esas cosas, porque todo pasa, él dice que es únicamente como las estaciones invierno y verano que pasan y que nada más son percibidas por los sentidos materiales, el alma, el ser realmente no es afectado es afectado en su conexión ilusoria con la materia pero nosotros no tenemos en realidad ningún contacto con la materia, es un, una condición ilusoria entonces aquí Krishna continúa en el 23 aquel, aquellos que son devotos de otros dioses y que los adoran con fe en realidad me adoran únicamente a mí, oh hijo de Kunti pero lo hacen de, una, de un modo equivocado o indirecto. Entonces, si nosotros, nosotros debemos darle respeto a los semidioses, pero no dejan de ser respeto. La autoridad máxima es el Señor Supremo, la verdad absoluta, la fuente de toda la existencia. Entonces hay toda una explicación de cuáles son las cualidades del Señor Supremo y la posición del Señor Supremo y cómo dirigirnos al Señor Supremo y considerar que los semidioses son asistentes del Señor Supremo. Aquí Krishna está enfatizando en todo este libro que él es la autoridad máxima, que él controla todo lo existente y convence a Arjuna y ha convencido a muchas personas. Yo estoy convencido de que él es la suprema causa de todas las causas y que la tierra es una semidios, que hay que darle respeto como madre y todos los semidios existentes también. Pero sé, por la explicación de mi Guru Maharaj, que Krishna es el que posee todo, el que provee todo en realidad. Entonces aquí el siguiente verso, el 24, él dice, yo soy el único disfrutador y amo de todos los sacrificios, por consiguiente aquellos que no reconocen mi verdadera naturaleza trascendental caen entonces aunque yo le pueda ofrecer un sacrificio al señor a los semidioses con la intención de beneficiarme en algo por ejemplo aquel que adora al sol obtiene riqueza o sea tiene oro y así hay eh, digamos a, a, al que adora la luna recibe la bendición de estar saludable eh, etcétera eh, y así hay semidioses para cada cosa. En el principio el Suma Bhagavatam se explica ese asunto. Pero nosotros podemos recorrer, recorrer a ellos, recurrir, perdón, a ellos eh, para ayudarnos a resolver los asuntos eh, estos, ¿verdad? Materiales. Con conciencia de que solamente ellos pueden resolver los asuntos materiales y que Krishna eh, le da la autorización, autorización a ellos para que nos beneficien. Pero hay toda una regla en este mundo eh, que está manejada por Guna y Karma, o sea, por las modalidades de la naturaleza material, pasión, bondad y ignorancia, y por la ley de causa y efecto. Entonces, los semidioses también ayudan hasta cierto punto, el Señor Supremo también ayuda hasta cierto punto, porque nosotros tenemos 
en este mundo una cuenta pendiente. O sea, a, recibimos lo que nos merecemos de acuerdo a nuestros actos y eso está basado en la ley del karma. Ya cuando uno se entrega totalmente al Señor Supremo, que su corazón se libra, gloria a Krishna Sankita, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por toda la existencia. Entonces cuando uno ya purifica su corazón, entonces uno está supeditado a la voluntad del Señor Supremo y está en la posición trascendental, aunque esté en un cuerpo físico. Por ahora estamos condicionados eh, en este mundo material, somos me devotos mezclados, ¿verdad? Ya sea con información, Yana Misra Bhakti, o con Karma, Karma Misra Bhakti. Y llegará el momento en que vamos a estar simplemente en la posición de Bhakti Bhakti, y en ese momento vamos a estar, ya sea si no hemos muerto, estamos en la posición trascendental de adoración del Señor Supremo y conexión directa con el Señor Supremo. Así que hoy me despido con el Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Bol.